예, 여러분 반갑습니다. 오늘 이야기의 주제입니다. 지난 스물 번째 이야기는 혈류 손따기를 시작해서 감기와 몸살을 다스리는 방법을 설명을 했습니다. 모두 일곱 단계가 있는데 그 중에 첫 번째 단계가 아주 중요합니다. 코에서 콧물이 찍 나왔다 하면은 다른 거 없습니다. 코에 물을 넣었다가 뺐다가를 2, 3회 정도 해서 세차 정도 해서 더 이상 콧물이 안 나오면 초기 감기가 다 잡힌다는 이야기를 했죠. 오늘 이야기는 음량 오행과 오장육부 즉내 몸에 있는 가장 중요한 장기를 바로 알고 이해하면 은 훨씬 더 건강한 생활을 할 수가 있겠습니다. 살펴보겠습니다. 오, 병원과 의원의 차이를 지금 <웃음> 설명을 해두고 있네요. 병원은 질병을 만드는 집이고 의원은 치료하는 집이다. 한번 되새겨 볼 만한 이야기죠. 인체의 조직, 내 몸은 내가 사랑할수록 건강합니다. 그러기 위해서는 음량 오행에 따른 오장육부를 알고 있으면 더 사랑하기가 쉽겠죠. 오장육부도입니다. 그래서 목화 토금수 이렇게 서로 상생하는 원리고 음과 양으로 구분되어 있습니다. 겨울은 음에 해당되고 여름은 양에 해당되죠. 예를 들면 이 물과 음의 물과 나무는 이렇게 상생하죠. 상생하기 때문에 이 음의 겨울철에 짠 소금이나 이런 것을 많이 많이까지는 아니겠죠. 적당히 섭취를 해두면 봄에 기운 생동하는 이야기예요. 그럼 봄은 뭐냐? 매실 같은 신맛의 음식을 자주 섭취하면 여름을 건강하게 나을 수 있고 여름은 선맛 혹은 쑥 같은 거 먹어 드시면 늦여름에 건강한 생활을 할수 있다는 이야기죠. 늦여름에는 꿀, 꿀이나 단 것을 먹으면 가을이 건강해지고 가을철에는 매운맛을 좀 먹으면 겨울을 잘날수 있다는 이런 원리인데 참고해 주시기 바랍니다. 이 중앙에 심포 3초가 있죠. 바로 뭐냐? 이게 체장이에요. 체장. 체장이 왜 이리 중요하냐? 체장은 우리 몸에 양잿물, 즉 알칼리수를 생산해야 되고 인슐린을 생산해서 백제교의 세포에 가서 문을 열어줘야 되죠. 그러니까 중앙에 있는 거예요. 문을 열어줘야만 세포가 에너지, 영양을 먹을 수가 있습니다. 자, 음량에 따른 오장육부도를 한번 살펴보면 먼저 목에 해당되는 게 바로 뭐냐? 간과 슬개입니다. 단막당 슬개. 그 다음에 물에 해당되는 게 신장과 방광이에요. 자, 그래서 봄철에는 신맛을 먹으면 좋고, 그 다음 겨울철에는 짱게 몸에 이롭다. 하는 그런 이야기들이죠. 참고삼아 한번 살펴봐 주기 바랍니다. 자, 여름이 되면 소장과 심장이 화에 해당되죠. 아, 여름에 해당됩니다. 예, 그래서 심장이나 소장이 나쁘면 협심증이나 심근건색이 생긴다. 고혈압도 주의해야 되고 또 여드름이 난다. 심장통에 
고통이 생긴다. 가슴이 두근두근한다. 이런 이야기죠. 참고 삼아 한번 봐 주시기 바랍니다. 치매 주의도 나오죠. 신장이 나빠지면 치매 주의가 온다. 자, 우리 인체는 이러한 과정을 거치죠. 우리가 음식을 입에서 1차 분쇄를 하면은 위장에서 강한 염산이 나오면 염산죽을 만들어서 염산죽이 내려오면 체장, 체장에서 십이지장으로 양갯물을 갖다 퍼붓고 그럼 여기는 담낭의 설계가 비누를 같이 퍼부어서 믹스를 시킨 다음에 약 알칼리로 만들어서 소장으로 이렇게 보내게 돼 있죠. 그 소장에서 영양이 다 흡수되면 대장에서 탈수를 거쳐서 대변이나 방광을 통해서 소변으로 내보내게 되는 그런 과정이죠. 그래서 이 습취한 영양과 산소, 산소를 실은 것이 결국은 뭡니까? 산소와 영양분을 온몸에 보내어, 보내고 일부는 또 비장에서 피를 또 저장해 두고 이런 과정을 거치게 됩니다. 오장육부 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째가 간이죠. 간. 여기는 간이죠. 간장. 간은 침묵의 장기라죠. 왜? 아무리 부셔져도 완전히 망가지기 일부 직전까지는 이게 표시가 안 나죠. 그래서 이 간은 우리 몸의 화학 공장입니다. 매일 몸 안에 넣은 지방을 분해하기 위해서 지방을 분해하기 위해서 그래서 고기를 많이 먹으면 어떻게 됩니까? 간이 고생을 하죠. 왜? 이 담낭에 비누를 자꾸 저장을 시켜야 되죠. 왜? 고기는 고기는 흡수가 안 되죠. 이것을 유화시켜야 돼요. 예를 들면 여러분들 왜 고기 구워 먹고 나면 그 기름기 있을 때 세제 가지고 막 기대 씻다 보면 부엌이 되죠. 그걸 그걸 부엌이 된 거는 뭐냐? 물에 녹기 시작해요. 그래서 나중 물에 수돗물에 씻어 보냈는데 그 기름을 생산, 생산해서 모아두는 공장이 바로 담낭이에요. 그래서 고기나 육류 많이 먹으면 간이 고생을 해서 간 문제가 생기고 간이 점점 커져요. 우리 인체는 커지면 무조건 병이 생깁니다. 살이 찌면 그 부위에도 병이 생기고 에, 여기에서는 철분 비타민을 저장하고 해독도 하고 요소도 합성하고 그래서 우리 몸 안에 있는 500여 가지 화학 공장의 역할을 하는 게 바로 이 간입니다. 즉 세포를 먹여 살리는 어머니죠. 여기서 합성한, 합성한 영양소를 세포로 보내게 됩니다. 그런데 이 간의 가장 치명적인 게 모든 약이에요. 약. 약 종류는 무조건 간의 치명적입니다. 왜? 해독을 시켜야 되니까. 그래서 한약 잡탕이죠 잡탕 몇 가지 성분만 넣으면 될 건데 막 이것저것 해가 막 수십 가지 넣어가지고 보면 사람들이 뭐 수십 가지 넣으면 좋은 줄 알고 막 사먹고 하는데 많이 들어갈수록 간을 망친다 생각하면 돼요 정확한 한약의 탕제는 네 가지 이내에서 조제하는 게 가장 인체에 좋습니다 특히 해열제는 치명적이죠. 약 주사제 이거는 독약입니다. 독약. 그리고 고기 많이 먹으면 간이 고생해서 간띠가 붓습니다. 조심해야 됩니다. 그 다음 심장의 심장. 심장은 박동수가 가장 건강한 사람은 72에 이하가 되어야 됩니다. 토끼는 심장이 분당 300개 이상 뛰니까 7, 8년 살다 죽고 거북이는 심장이 분당 4에서 6회 뜁니다. 그러니까 600년, 1000년까지 살죠. 사람도 마찬가지예요. 자기 손에 맥을 딱 짚어보고 심장의 박동수가 75회 이하 되면 장수할 수 있고 그 이상 되면 이상 될수록 빨리 죽습니다. 이렇게 생각하면 돼요. 그래서 심장 박동수가 빠른 이유가 뭐냐 몸에 막힌 부위 혈액순환 장애 부위가 많으면 심장이 뛰어야 되고 
혈액 순환 장애인 부위 없이 온몸에 피가 잘 통하면 심장이 벙벙벙벙벙 이렇게 돼야 되고 막힌 곳이 많은 사람은 그 막힌 곳에 압력을 계속 가야 되니까 꽁꽁꽁꽁 이렇게 되는 겁니다. 아무튼 한 번씩 자신의 맥도 한번 짚어서 내 맥이 75에 이하 되는지 한번 살펴보면 좋겠습니다. 그 다음 비장이에요. 비장은 우리 몸의 혈액 저장소입니다. 인간의 이 메커니즘은 완벽하죠. 여기서 이제 림프구를 생산하고 적혈구를 파괴해서 120일 지난 수명이 끝난 적혈구를 파괴해서 저장도 하고 그 다음에 우리가 교통사고를 당했다. 어디에 뭐 심하게 다치면 피가 막 많이 흐르면 사람 죽죠. 그때 쓰려고 저장에는 저장소예요. 그 다음 오장 하나가 폐죠. 폐. 이 폐는 폐알량이 4,500에서 6,000ml 정도 되는데 폐알량이 좋은 사람은 가슴이 작습니다. 가슴이 클수록 폐알량이 부족한 사람이에요. 그런데 이 전체 표면 중에 우리가 실제 공기를 넣고 빼고는 건 20분의 1이니까 뭐 5천 잡아도 한번 숨을 들이쉬고 내쉴 때 250밖에 안 되잖아. 250ml 그냥 주먹만큼 여기 요만큼 갖다 나왔다는 거죠. 그래서 우리가 숨쉴때 요까지만 넣지 말고 이 깊은 곳까지 넣기 위해서 비역 구배호 입으로 후 길게 내쉬면 한 1500ml 정도 이 숨이 쫙 나와야 건강한 사람이에요. 아무튼 폐를 살리는 생활의 지혜는 비업 구배 호흡이에요. 제 강의 두 번째, 두 번째 이 강에 보면 이 숨쉬는 법 자세하게 나와 있습니다. 그 다음에 신장이에요. 우리 몸 등쪽에 두 개가 달려있죠. 그래서 우리가 잠을 자면 바로 이 신장이 땅바닥에 닿이죠. 그래서 땅바닥에 차면은 하수 종말 처리장 가동률이 낮아져요. 그래서 우리 조상들 방을 안 먹을 때는 항상 뜨뜻하게 해서 자는 이유가 바로 거기에 있어요. 이게 온도가 높아져야 밤사이에 노폐물, 즉 하수 종말 처리장이 잘 돌아갑니다. 심장에서 내뿜은 혈액의 20% 정도가 계속 여기 거쳐서 여과되죠. 여과에서 이 여과량이 하루에 1톤이 넘어요. 어마어마한 양이죠. 이걸 여과하는 게 심장이죠. 아무튼 잠을 밤에 잠잘 때 등을 이 등을 따뜻하게 해주면 좋겠고 그 다음에 신장이 나쁜 사람 등을 이렇게 치면 이렇게 쿵쿵쿵 치면 아파요 그러면 안 좋은 사람이 계속 이거 치면 치면 좋습니다 치면 막 터림도 나고 막 이, 이것저것 이상한 현상이 막 생기죠 이렇게 등을 쳐주면 신장이 많이 개선됩니다 왜? 등을 붕붕 치면 혈관이 두드러 틀리겠죠 그러니까 막혀있던 노폐물이 빨리 빠져나간다는 이야기예요 그 다음 6부입니다. 담낭, 설계죠. 설계. 요 설계. 설계가 담도를 지나서 12지장에 비누를 갖다 퍼붓는, 퍼붓죠. 우리 몸의 비누 공장, 즉 간에서 나온 소화 작용에 중요한 역할을 한 것이 바로 이 담낭입니다. 담접을 농축하는 역할을 하죠. 그 다음 육부가 소장 작은 창자예요. 이 작은 창자는 길이가 7m입니다. 7m. 자기 새끼손가락 굵기, 요 속, 새끼손가락 요 굵기가 내 몸에 요, 요 굵기가 7m가 7m가 더 얼마 물리 한 돌려보세요. 끝도 없어요. 관계 있어요. 그러니까 뭐냐. 배를 쭉 내밀면 소장이 분절 운동을 잘하는데 뚝 D라인처럼 허리를 배를 떡 넣는 순간 이 소장이 다 짓눌려버려요. 그래서 이 영양 흡수, 소화 효소를 흡수하는 백화점이 바로 소장이고 그 다음 위장이에요. 위장은 화학약품, 즉 염산을 첨가시켜서 염산죽을 만드는 공장이죠. 염산죽을 만드는 공장이에요. 단백질을 펩톤으로 분해하고 포도당을 혈액에 실려 각 인체 기관으로 보내는 역할을 하는 게 바로 위장입니다. 그 다음 육부의 대장이에요. 
큰 창자죠. 큰 창자. 이큰 창자도 보세요. 배가 차면은 상행 결장, 올라가는 결장이죠. 여기 맹장이 있는데, 맹장. 맹장은 무슨 역할을 하느냐. 이 소장에, 소장에 영향을 흡수하는데, 맹장에는 수많은 균들이 가득 차 있죠. 대장 균부터 해서. 이 균을, 균이 소장에 오면 사람 죽어요. 죽지까지, 죽고, 죽지까지는 않겠, 안, 안, 안겠지만은, 아무튼, 이 소장으로 가는 균을, 균을 여기서 못 가게 방어하는 수비대가 바로 맹장이에요. 그래서 우리 몸의 장기들은 어느 하나 버릴 것 없이 수억만 년 동안 완벽한 메커니즘으로 설계된 조직 구조가 바로 사람이에요. 그 다음 위장이 있고, 그 다음에 하행 결장이 있고, 그 다음에 S 결장을 지나서 항문으로 빠져오죠. 이 길이가 한 1m 정도 되죠. 그래서 재활용할 수 있는 물질을 소장에서 흡수 못한 물질을 다시 대장에서 다시 재흡수하고 그 다음에 수분, 염분, 비타민 등을 흡수하는 공장이 바로 이 대장이에요. 그 다음 육부 중에 방광이 또 있죠. 방광. 이 방광은 350ml 정도. 자기 주먹 두개 크기 좀덜 되면 아, 시가 말했고 이런 느낌을 주죠. 실제 용량은 500에서 800ml 됩니다. 아주 그큰 용량을 저장 용량을 가지고 있어요. 방광. 그다음 3초입니다. 3초. 아까 그 음량 오행에서 봤을 때 제일 중앙에 있는 육부 육부의 3초. 이건 100개의 세포의 문직입니다. 문직. 세포를 문을 쫙 열어주면 영양, 영양이 들어가는 거예요. 그게 인슐린이죠. 췌장. 그래서 무형의 장기입니다. 이것도 역시 마찬가지예요. 췌장 나빠지지 몰라요. 이 췌장을 나빠지게 하는 가장 큰 요인이 뭐냐. 과식, 폭식, 속식입니다. 먹어서 생기는 병이에요. 췌장이 나빠졌는데 폭 많이 먹으면 들 무슨 소용이 있어요. 그래서 여기서 는 알카리스 공장. 알카리를 막 생산이 되고 우리 몸의 기운 기운과 열을 주잖아 왜? 세포 문을 딱 열어주니까 뭡니까? 영양이 막 들어가고 산소하고 그 다음에 즉그 수소하고 결합하고 이러면서 이제 뭐 ATP 형성하고 막 전기도 생성하고 열도 생성하죠 그래서 우리 인체의 백조개의 세포의 문을 열어주는 문지기가 바로 이 체장이에요 이 체장은 정말로 한번 나빠지면 회복하기 힘이 드니까 절대 과식, 폭식, 속식 하지 마십시오. 식탐은 마약보다 더 위험합니다. 자, 오늘 이야기는 내가 사랑해야 할내몸 안의 조직 중에서 오장육부와 음양오행을 결부시켜서 이야기를 해드리겠습니다. 다음 주에는 22번째 이야기 내몸 안의 12조직 이야기입니다. 12조직 혀, 귀, 눈뭐 그다음에 혈관 부터 해서 한번 쭉 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 여러분 가끔 그 눈썹 손을 엄지와 검지 잡고 눈썹을 위아래로 잡고 한 5분 정도 비벼보세요. 근데 눈이 시력이 안 좋고 눈이 안 좋은 사람 이렇게 엄지와 검지로 이렇게 눈썹 두께를 위아래로 잡으면 되게 아픕니다. 근데 한 5, 2, 3분 지나다 서서히 지나서 안 아플 정도 되고 난 뒤에 한 7분 지나보세요. 눈이 시원해지고 바로 흐릿한 물체가 초점이 딱 잡힙니다. 그래서 눈썹 지압하면 세상이 더 선명하게 비 보이고 시력도 개선이 됩니다. 자주 한번 해보시기 바랍니다. 오늘도 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 예, 건강한 시간 되세요.